హాయ్ హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన స్టార్స్ ఈరోజు ఇంటర్వ్యూలో మనం ఉన్న స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరో చెప్పేకన్నా ముందు ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో టీనేజర్స్ అందరూ సినిమాలు చూసినప్పుడు మా ఫాదర్ ఎలా ఉంటే బాగుండు అని సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి సినిమా చూసినప్పుడు నాన్నకు ప్రేమతో సినిమా చూసినప్పుడు అనుకుంటారు బట్ రియాలిటీకి రియల్ లైఫ్లో వచ్చేసిన వాడికి మన ఫాదర్స్ అందరూ మాత్రం సెవెన్ జీ బృందావన్ కాలనీలో ఫాదర్ లాగా రఘువరన్ బీటెక్లో ఫాదర్ లాగా రీసెంట్గా వచ్చిన డీజే టిల్లు సినిమాలో ఫాదర్ లాగా ఉంటారు ఎందుకంటే ఈ సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు రియల్ లైఫ్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్స్కి రియల్ లైఫ్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్స్కి అంత డిఫరెన్స్ ఉండదు కాబట్టి సో మరి అలాంటి డిఫరెంట్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేస్తూ మనల్ని ఎప్పటికప్పుడు ఎంటర్టైన్ చేస్తూ రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్కి రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్కి ఏమాత్రం డిఫరెన్స్ లేకుండా బ్యాక్ టు బ్యాక్ మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తున్న ఫాదర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్కి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా మారిపోయిన మురళీధర్ గౌడ్ గారు మనతో ఉన్నారు మరి ఆయనతో మాట్లాడి బల్గ మూవీ సక్సెస్ గురించి అండ్ ఆయన అలాగే ఆయన లైఫ్ జర్నీ గురించి ఇంకా ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం లెట్స్ గో హై సార్ ఎలా ఉన్నారు నమస్తే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వినయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ వెరీ గుడ్ ఇంట్రడక్షన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో అంటే మిమ్మల్ని సార్ అనిపిస్తే నాకు ఏదో ఒక చిన్న వెలితిలా ఉంది సార్ అంటే ఎవరు కావాలి డాడీ అంటారు బాబా అంటారు మామా అంటారు సో నేను కొత్తగా మీరైతే తెలంగాణ బాబాయ్ నేనైతే ఆంధ్ర అబ్బాయి అయిపోదాం అనుకున్నాను బాబాయ్ సో అంటే మిమ్మల్ని ఇలా కావడం చాలా చాలా బాగుంది బాబాయ్ సో అంటే బలగా మూవీ సక్సెస్ అని ఎంజాయ్ చేస్తూ అంటే ఇంత ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో మళ్ళీ బిజీ అయిపోయినట్టే నాకైతే కనబడుతున్నారు ఎందుకో సో ఏ విధంగా మీరు ఎంజాయ్ చేశారు బాబాయ్ బలగా మూవీ సక్సెస్ అని డీజే టీలు సక్సెస్ అయినా బలగా మూవీ సక్సెస్ అయినా ధమ్కీ సక్సెస్ అయినా ఇవి నాకు అమితమైనటువంటి ఆనందాన్ని తృప్తిని కలిగించినటువంటి అంశాలు మూడు సినిమా నేను చేసిన ఫుల్ లెంత్ రోల్స్ మూడే సినిమాలు మిగతా అన్ని అడప తడప చిన్న చిన్న వేషాలు వేశాను ఒక సీన్ రెండు సీన్ల క్యారెక్టర్ చూశాను ఒకటి డైలాగ్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ వేశాను కానీ నా అదృష్టవశాత్తు నాకు ఈ డీజే టీలలో ఫుల్ లెంత్ రోల్ దొరకడం అది సూపర్ హిట్ హిట్ కావడం తర్వాత ఈ బలగం సినిమా చేయడం అది ఇంకెక్కడికో వెళ్ళిపోవడం ఆ తర్వాత ధమ్కీ రావడం ధమ్కీ కూడా సక్సెస్ అవ్వడం నాకు చాలా సంతోషం సూపర్ బాబాయ్ సో అంటే మనం ఇంటర్వ్యూ ఒక త్రీ ఫార్మాట్స్ వచ్చేద్దాం పాస్ట్ గురించి ప్రెసెంట్ గురించి ఫ్యూచర్ గురించి సో ఫస్ట్ దేని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం మీరే చెప్పండి అది మీ ఛాయిసే మీరు అడిగేవారు నేను చెప్పేవారు అంతే అంత బాబాయ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే పాస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం పాస్ట్ ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్కి వెళ్ళిపోతాం అది ఆర్డర్ కదా సో ఫస్ట్ పాస్ట్ లో వచ్చేస్తాం మనం సో మీరు టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ లో రిటైర్మెంట్ అయ్యారు సో అంటే అప్పుడు ఆ రిటైర్మెంట్ అనేది ప్యాషన్ వల్ల లేకపోతే అక్కడతో మీ జాబ్ కంప్లీట్ అవ్వడం వల్ల ఆ రిటైర్మెంట్ అనేది జరిగిందా నా జాబ్ కంప్లీట్ అవ్వడం అంటే నా సర్వీ నా వయసు వచ్చేసింది యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాల సర్వీ ఐ మీన్ వయసు పూర్తి అయితే అతన్ని పదవి వివరణ చేయటం అంటారు ఆ విధంగా నేను వచ్చాను రిజైన్ చేయలేదు వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ తీసుకోలేదు కంప్లీషన్ ఆఫ్ సర్వీస్ అయిన తర్వాతనే ఏజ్ బట్టి రిటైర్ అయ్యాను సో మరి ఆ పని చేస్తున్న ప్రాసెస్లోనే ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డులో పని చేశాను జూనియర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్గా రిటైర్ అయ్యాను సూపర్ బాబాయ్ సో అదే అందరికీ తెలిసిపోయింది సెన్సేషన్ అయిపోయింది సో మురళీధర్ గారు ఒకప్పుడు అంటే ఇలా వర్క్ చేసి ఫ్యాషన్తో మళ్ళీ ఇలా చేస్తున్నారు అంటే సో అంటే మీరు పనిచేస్తున్న ప్రాసెస్లోని మా గురించి సీనియర్ ఇంటర్ గారి స్టోరీ అయితే కొంచెం చెప్పాలి ఆయన మీ దగ్గరకు వస్తుంటే ఓన్లీ లాలు పంచ కట్టుకొని రావాలి కుడిది పెట్టుకొని రావాలి అది సో ఆ స్టోరీ కొంచెం అండ్ అదే కాకుండా మీకు అవకాశం కూడా ఇస్తానని చెప్పడం సో దాని వెనకల ఉన్న చిన్న బ్యాక్ స్టోరీ మా గురించి ఏం లేదు రామారావు గారు అంటే మాకు అమితమైన ప్రేమ ఆయన చూడాలనేటువంటి కాంక్ష మాకు సిద్దిపేటలో సినిమా థియేటర్ యజమానితో మాకు కొంచెం రిలేషన్షిప్ ఏర్పడింది మేము డిగ్రీలో ఉన్న సందర్భంగా సిద్దిపేటలో హనుమాన్ వ్యాయామశాల అనేది ఒకటి ప్రారంభోత్సవానికి ఆ పెద్ద ఆయన అని చెప్పేసి ఆయన పిలిచాం పిలవటం ఆ తర్వాత మమ్మల్ని అతను సినిమాలకి ఫ్రీగా వదలటం అనేది ఆ రిలేషన్షిప్ అంటే పెంచుకున్నాం నన్ను ఒక ఒక పెద్ద మనిషిగా పిలిచి హనుమాన్ వ్యాయామశాల నా చేత ఇనాగ్రేషన్ చేయించాలనే తృప్తి ఆనందం గొప్పతనం ఆయన ఫీల్ అయితే ఆయన సినిమా యజమాని కాబట్టి మేము సినిమాలు ఫ్రీగా చూడవచ్చు అనేది మా ఆలోచన అంటే డబ్బులు ఉండేవి కాదు కదా ఇంకా మేము కొంచెం బాగా కొంచెం డిమాండెడ్గా ఒక ఒక దాన్ని మన తెలంగాణలో రుబాబుగా తిరిగేవాళ్ళం కాబట్టి సరే వీళ్ళు ఉంటే నాకు కొంచెం అండదండ ఉంటుంది అని ఆయన కూడా అనుకోవచ్చు ఎవరి స్వార్థాలు వాళ్ళు ఆలోచించారు అలా చేస్తున్న సందర్భంగా మాకు రామారావు గారిని సిద్దిపేటకి ఇన్వైట్ చేసి ఆయన్ని మేము సత్కరించుకోవాలి మేమైతే హైదరాబాద్ వెళ్ళలేము మద్రాసు వెళ్ళలేము మరి ఇక్కడికి రావడం ఎట్లా అని చెప్పేసి అని మేము ఆలోచించుకుంటే మాకు అతను మాకు దృష్టికి వచ్చాడు వెళ్ళి 
పువ్వులాగా తీసుకురావాలి పువ్వులాగా వదిలిపెట్టాలి ఆయన ఆ బాధ్యత అంత నాది ఉన్నది మరి మీరేం చేస్తారు నన్ను అని చెప్పి అంటే అదేం లేదు సార్ మీకన్నా ఎక్కువ బాధ్యత చూసుకుంటాం ఏ పువ్వు కాదు గులాబీ పువ్వులాగా చూసుకుంటాం అనుకున్నాం ఎందుకంటే కింగ్ ఆఫ్ కింగ్ ఆఫ్ ది రోజు ఐ మీన్ ఫ్లవర్ కదా అట్లా చేసినాం సార్ చేసి ఆయన వస్తున్నాడు అని చెప్పేసి మాకు అపాయింట్మెంట్ దొరికిన తర్వాత మేము కాలేజీలో అప్పుడు కదా మేము రామారావు మన కాలేజీకి వెళ్ళి ప్రిన్సిపాల్ గారు చెప్పింది సార్ రామారావు గారు వస్తున్నారు ఇటు మేము ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ చేసి ఇస్తాము మన కాలేజీకి ఇన్వైట్ చేద్దాం సార్ అని ఇన్వైట్ చేద్దాం సార్ అయితే అక్కడ ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే సార్ అంటే అపాయింట్మెంట్ మన రామారావు గారు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడానికి సిద్ధిపేటకి నేను ఎందుకు రావాలి అని అడిగారట వాట్ ఇస్ ద రీజన్ కాసేమన్నది అంటే ఆ విషయం మళ్ళీ మాకు ఏం తీసుకొచ్చి చూపించాడు అరే బాబు ఏదైనా ఒక రీజన్ ఉండాలంటున్నారు ఎందుకోసం రమ్మంటున్నారు ఊరికే సత్కారం సన్మానం అంటే రాడు కదా ఏదో ఒక ఆయనకి ఒక పని కల్పిస్తే వస్తారు అని అంటే అప్పుడు మేము మా దగ్గర ఒకటి వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ చిన్నది సార్ చిన్న గల్లీలో ఒక ఆర్చి కట్టారు ఎవరు కట్టారో తెలియదు మా కాదు ఆర్చి కడితే దాన్ని అరే ఒక రీజన్ కావాలన్నాడు కదా సారు ఎట్లాగో స్వామి పెద్ద అయిన అన్ని పౌరాణిక వేషాలు వెంకటేశ్వర పాత్ర వేశారు కదా ఈ దీనికి ఒక రిబ్బన్ కట్టేసి దీన్ని ఇనాగ్రేషన్ పెట్టేసిద్దామని చెప్పి నిజంగానే మాకు బ్రహ్మ అవి థాట్స్ అలాగే వచ్చేసినాయి దాని పెట్టేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ మన వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం ముందర పెద్ద ఆర్చి కట్టినాం సార్ మేము దానికి ఇనాగ్రేషన్ కోసం పిలుస్తాం సార్ అని ఓకే అది రీజన్ చెప్పేసి ఆయన్ని అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాడు మేము ఇక్కడ కాలేజీలో ప్రిన్సిపాల్ గారికి చెప్పడం ఏంటంటే సార్ రామారావు గారు సిద్ధిపేటకి ఒక ఇనాగ్రేషన్ కోసం వస్తున్నారు వెంకటేశ్వర టెంపుల్ ఇనాగ్రేషన్ కోసం మనం కూడా ఇన్వైట్ చేద్దాం సార్ కాలేజీకి మనకు కూడా ప్రెస్టీజ్ చేసి కదా పెద్ద ఆయన వస్తుంటే మనకు కూడా సంతోషమే కదా అరే కరెక్ట్ ఏమో చేద్దామని చెప్పేసి ఆయన పాపం ఏదో ఏర్పాటు చేసుకుని ఇది అది రెండైనా సార్ ఈ రెండింటితో ఒక అయిన తర్వాత ఈ విషయాలు మళ్ళీ ఆయనకు రామారావు గారికి చేరేస్తే మొత్తానికి ఆయన వచ్చారు సార్ వస్తున్నాడు అన్నప్పుడు మాదొక డిమాండ్ మేము నిజంగానే డిమాండ్ పెట్టాం మేము మాకు కొంచెం మేము రామారావు గారి ఫ్యాన్స్ అని చెప్పుకోరు కదా విషయం చెప్పదు బాబే తప్పకుండా మాకు ఒక 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 వ్యతిరేక వర్గం చిన్న వర్గం చిన్న వాళ్ళు కానీ వ్యతిరేక వర్గం ఉండేది రా నాగేశ్వరరావు గారి ఫ్యాన్స్ అని చెప్పి మాకు టఫ్ ఉండేది ఇద్దరి మధ్యన అక్కడ వాళ్ళు అప్పుడే జీవిత చక్రం సినిమా రిలీజ్ అయిందండి ఆ జీవిత చక్రం సినిమాలో రామారావు గారు కొంచెం టక్ బిక్కి వేసేసి ఒక ఒక వన్ ఇంచు హాఫ్ ఇంచు బెల్ట్ పెట్టుకున్నారు ఆయన ఓకే దాన్ని వాళ్ళు చీటికి మాటికి మమ్మల్ని పూర్తిగా ఎగదాలిగా గేరుగా ఇంత బెడ్ పెట్టుకొని ఇట్ట పెట్టుకొని ఊగుతాడు చేస్తాడు ఏంది రా అది రానే వాళ్ళు వాళ్ళు అనుకునేవాళ్ళు మా మమ్మల్ని ఉద్దేశించి మేము బాగా హర్ట్ అయ్యేవాళ్ళం కానీ తప్పదు కదా అది చేసింది నిజమే కదా పైగా మేము వాళ్ళు మేము అతన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నామండి అని అనేవాళ్ళు అన్నట్టు అందుకని మేమేం చేసి అప్పుడే దేశ ధరకుల సినిమా రిలీజ్ అయింది దాంట్లో స్వాగతం దురాస్తు స్వాగతం అనే ఒక పాట ఉందండి దాంట్లో అతను రామారావు గారు వచ్చేటప్పుడు అతనికి స్వాగతం పలికే పాట దానికి స్వాగతం దురాస్తు స్వాగతం అని మేమేం చేసాం ఆ సార్ దాంట్లో ఏం జరిగిన మంచి వైట్ పంచే ఒక వైట్ లాల్చి ఆయన నిజంగా కూడా అలాగే ఉంటారట మాకు తెలియదు ఈ పక్క నుంచి వచ్చిన చెంగుని ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని కుడి చేయలు దోపుకునేవాళ్ళు అది అసలు ఆ దోపుకొని ఆయన నిలబడి ఆ విగ్రహం చూస్తే ఇప్పటికీ కూడా నిజంగానే టీవీ అలా డెబ్బై 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 ఏళ్ళు అయిపోయిందండి దిస్ ఈస్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ కరెక్ట్గా యాభై ఏళ్ళు ఇప్పటికీ ఒకసారి డెబ్బై ఏళ్ళు కదా యాభై ఏళ్ళు అయింది ఆయన ఇప్పటికీ బాగా కట్ట కలమదర కనపడుతున్నాడు ఆ గెటప్లో రావాలి సార్ అని మేము కోరుకున్నాం ఇది మరి ఇది మాత్రం మా రిక్వెస్ట్ దండ పెడతాం సార్ అది ఆ విధంగా తెప్పించండి సార్ ఎందుకంటే మళ్ళీ మేము చూడం కదా సార్ ఆయన రామారావుని చూడము మేము సాక్షాత్వాలు చూడాలని మా అందరి కోరిక ఆ విధంగా చెప్తే నిజంగానే రామారావు గారు వచ్చారు సార్ సిద్ధిపేటకి వచ్చి అదే గెటప్లో వచ్చారు సార్ అదే గెటప్లో వచ్చారు బాగానే ఓపెన్ టాప్ జీప్లో అంటే రామారావు గారు వస్తున్నారని చెప్పేసి నా చుట్టుపక్కల వెళ్ళి చేసిన చిన్న చాటింపు వేసేస్తే మోతి పబ్జిటి విపరీతంగా వెళ్ళిపోయింది కనీ వీని ఎరిగినంత జనం వచ్చారండి ఇసుక వేస్తే రాలరని అంటారు చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఆ రోజున మేము చూసాం నిజంగానే ఇట్లా ఇసుక వేస్తే కింద పడేది కాదేమో అస్సలు ఫుల్ టైట్ సిద్ధిపేట టౌన్ మొత్తం జనంతో నిండిపోయింది రామారావు గారు ఆశ్చర్యపోయారు ఇంత జనం నా కోసం వచ్చారా ఇంత ఆదరణ నాకు ఉందా నేను సర్వదా కృతజ్ఞుడు సర్వదా కృతజ్ఞుడు అని చెప్పేసి అన్నారు ఆ విధంగా అక్కడికి ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళాను అక్కడ ఏమైంది మా కాలేజీలో అందరూ మరి పూలదండ వేయాలి కదా నేను తన ఒక పూలదండ అంటే నా కోసం నాకు ఒక పూలదండ ఇచ్చేసి నువ్వు ప్రిన్సిపాల్ గారికి వేయాలని చెప్పేసి అన్నారు కంగు తిన్నా నేను ఇట్లా ప్రిన్సిపాల్ నేను అని
అది మాకు మధురమైనటువంటి జ్ఞాపకము మా హడావుడి మా హంగామ మా దుమారం అంతా చూసి రామారావు గారు కొంచెం ముచ్చటపడ్డారు అంతా యంగ్స్టర్స్ కదా అంతా ఎయిటీన్ నైంటీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ మేమంతా మా మా దాంట్లో ఒక నాయకుడు ఉండేవాడు అతను పిలిచి మీరు ఊరికి ఒక వన్ టూ కిలోమీటర్స్ దూరంలో హైదరాబాద్ రోడ్లో మీరు ఎక్కడ ఒక చోట నిలబడి ఉండండి నేను లంచ్ చేసుకొని గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్ళి లంచ్ చేసుకొని ఇలా అంటే ఆయన చెప్పలేదు మాతో పిహెచ్ పిఏతో చెప్పించారు సరే సార్ అని చెప్పేసి మేము వెళ్ళిపోయి అడ్డున్నాము ఆయన అక్కడ భోజనం చేసుకొని నిజంగా కరెక్ట్గా మరి రామారావు గారు తెలుస్తుందో ఈయన డై గైడ్ చేశారు తెలియదు కానీ కరెక్ట్గా మా దగ్గరికి వచ్చేసి బండి ఆగింది సార్ ఆపుతాడు ఆపుతాడు ఆపడం అని భయం మాకు ఒకటే కారు సార్ మరి వచ్చింది ఆపుతాడు ఆపడం అని భయం మాకు కరెక్ట్గా సార్ మేము ఇక్కడ ఉన్నామంటే అక్కడ నుంచి వస్తున్న కారు ఇంకొక ఒక ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ దూరంలో ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్గా లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేసి స్లోగా వచ్చేసి మా దగ్గర ఆగింది ఆగా దిగారండి ఆయన అప్పుడు ఎవ్వరు లేరు సార్ కేవలం మేమే ఒక పది పన్నెండు మందిమి పిల్లలము ఒక జీప్ వేసుకొని పోయినాము బానట్ మీద కూర్చొని పైన వేలాడుకుంటూ ఫుట్బాల్ మీద నిలబడి అలా వెళ్ళాము ఎంత హ్యాపీగా అనిపించేది అంటే దిగి సుబ్బ మంచిగా బాగా హాయిగా నవ్వారు నవ్వేసి రండి అని అటుపాక తీసుకెళ్ళి ఆ రోడ్డుకి అటుపాక ఒకసారి అక్కడ చింత చెట్టు ఉంది ఆయన చూసి అలా ఇటు చూస్తే చింత చెట్టు కనిపించింది ఆ చింత చెట్టు కిందికి పోయి నిలబడ్డారు అంద వరుసగా నిలబడిన వాడు తీసుకోండి అంటే ఫోటోలు తీసుకున్నారు నేను ఆడ చిన్న గిమ్మిక్ చేసింది నేను అక్కడ ఎందుకంటే నాకు ఆయన తాకాలని భలే కోరిక అక్కడేమో చాలా దొరకట్లేదు ఆ పక్కన ఉంటారు కదా ఒకరిద్దరు సరే అని నన్ను అప్పటికీ మా వాళ్ళు అందే అదే ఉత్సాహం అందరికి ఉంటుంది కదా అందరూ పక్కన పక్కన నిలబడితే ఇంకా వాళ్ళు జరుగు జరగడానికి లేదు అక్కడ సరే నేను రెండు ఆయన పక్కన రెండు మూడో వాడిని నాలుగో వాడిని నిలబడ్డా నేను సరే ఒకసారి చూశాను నేను చూసి వాడు ఏమో ఫోటో తీస్తున్నాడు టక్కున దగ్గరికి పోయి అదేదో చెంగు సరిదినట్టు ఏదో కదిలినట్టు చేసి ఆయన కాలు పట్టుకుని కాలు పట్టి చూసారు ఆయన చూసి ఒకసారి నన్ను చూశాడు గట్టిగా చూశాడు సార్ గట్టిగా చూశాడు ఆయన ఒకసారి ఇట్లా చూసి నన్ను ఇట్లా చూశాడు నాకు చాలా సంతోషం అవుతుంది పోయి నిలబడ్డాను అప్పుడు ఏమన్నారంటే సారు మీరందరూ రేపు పొద్దున ఎనిమిది గంటలకు ట్యాంక్ బండి పైకి రండి మా బాలయ్య బాబుతో షూటింగ్ ఉంది తాత మాకల సినిమా దాంట్లో అందరూ విద్యార్థులు పాల్గొంటున్నారు మీరు కూడా బ్యాచ్లో నిలబెడతాను మిమ్మల్ని వచ్చేసేయండి మీరు అని అన్నాడు అది మాకు వీలు కాని పరిస్థితి అలాగ జరిగింది బాబా అంటే ఎప్పుడైనా మీరు బాధపడ్డారు అంటే అలా సీనియర్ ఇంటర్ ఇచ్చిన అవకాశాన్ని నేను ఎందుకు వాడుకోలేకపోయాను అని లేదా భయ ఎందుకంటే హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ తెలియదు మాకు హైదరాబాద్కి వెళ్ళడం అంటే ఒక దూర దేశానికి వెళ్ళడమే అందువల్ల పైగా డబ్బులు ఉండవు హైదరాబాద్ ఎక్కడికి పోవాలో తెలియదు ఆ ట్యాంక్ బండి ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి వెళ్ళలేకపోయాం ఎవరు అసలు వెళ్దాం రాని ఎవరు ఏ ఒక్కరు కూడా ప్లాన్ చేయలేదు అంత దూరం అప్పుడు మనం మనం వెళ్ళలేము అనుకుని సర్లే సరేదో అన్నాడు కానీ మనం ఏడబోతాం లేని అనుకున్నాం సరే బాబాయ్ సో ఇది ఒక పక్క సీనియర్ ఇంటర్ గారితో మరి నెక్స్ట్ మీరు పనిచేస్తున్న ప్రాసెస్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఒక లెటర్ రాశారు అంట దాసర్ నారాయణ రావు గారికి అది ఎంతవరకు నిజం కరెక్ట్ ఎందుకంటే నాకేమో కోరిక ఉన్నది సినిమాలో చేరాలని సినిమా ఇండస్ట్రీ మద్రాసులో ఉన్నది మేమేమో ఇక్కడ మెదక్ జిల్లా రామాయణపేటలో ఉన్నాము అక్కడ దగ్గర చేరుకోవాలి అని నాకేమో పెద్ద మాదేమో పెద్ద కుటుంబం నేను పెద్దవాడిని మా తల్లిదండ్రులకు పెద్ద సంత ఐదుగురు సంతానంలో నేనే పెద్దవాడిని మరి ఇలాగ అధాటన నేను వదిలేసి నేను ఎక్కడికి పోతాను అసలే మన వైపు కొంచెం సినిమా పరిశ్రమ గురించి పెద్ద అవగాహన ఉండదు మద్రాసు వెళ్తాను అంటే ఒప్పుకునే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి మన నా కోరికను చంపుకోలేను అప్పటికి డిగ్రీ అయింది డిగ్రీ అయ్యి ఇంకా ఏ ఇంక ఏం చేద్దాము అని ఒక రెండు మూడు నెలల గ్యాప్లోనే ఇమీడియట్గా ఒక లెటర్ రాసేసిన అప్పుడు దాసర నారాయణ రావు గారు చాలా పాపులరు తర్వాత ఆయన ఎవరి ఎవరు ఎవరి ఆయన ఆశ్రయాన్ని ఎవరు కూడా ఆయనకు ఆశ్రయం ఇచ్చేస్తున్నాడు పని ఇస్తున్నాడు ఆయన చేతి చదువుతున్నాడు అందరు బయట పైకి వస్తున్నారు అని చెప్పేసి అని విని నేను నా నాకు నమ్మకం కలిగింది నేను సార్ కనుక నన్ను చీర తీస్తే నేను రాణించగలను సినిమా రంగంలో ఒక కోరిక ఉన్నది నటులనే కాదు ఏదైనా సరే అని అనుకున్నాను ఏదో పని కావాలి కదా మనకు అని అనుకున్నాను అంటే నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిత్రసీమ మీద నాకు ఎందుకో బాగా తెలియని ప్రేమ అండి ఆ తర్వాత నటన గురించి అనుకున్నాను కానీ ఇక మిగతా అనుకొని ఒకసారి ఒక లెటర్ రాశాను మంచిగా రాశాను చాలా ఘాటుగా రాశాను ఘాటుగా అంటే నా మనసులో ఉన్న కోరికను బలంగా పెడుతూ చివరికి రాశాను మీ మీ ఆశీర్వాదాలతో నేను అభివృద్ధి చెందుతాననే ఆశ ఉన్న సార్ దయచేసి నాకు నన్ను నాకు మీ దగ్గర అవకాశం ఇవ్వండి సార్ అని లెటర్ రాశాను దాన్ని తీసుకువెళ్ళి మెదక్లో పోస్ట్ చేశాను మా ఊళ్ళో పోస్ట్ చేస్తే మా పోస్ట్ మ్యాన్ చూసేసి ఈ మురళీధర్ ఎవడ దాస ఎందుకంటే ఉంటుంది కదా ఈ మురళీధర్ ఎవరు అని ఎంక్వైరీ చేసి ఐ పిల్లవాడు అనుకుంటార
సో అది నెరవేర్చారా లేకపోతే అమ్మిందే అమ్మలేదు అది అది నేను ఎక్కడ చెప్పా లేకుంటే మీకు తెలుసు చెప్పదు ఇది కొండపల్లి రాజా సినిమా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ అంతే ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ కాదు ఎయిటీ ఫైవ్లోనే గద్వాల్లో జరుగుతున్నది బాబాయ్ అబాయ్ అప్పుడు నేను డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాను కదా ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డులో ఉన్నాను కాబట్టి నేను వనపర్తిలో పనిచేస్తున్నాను అప్పుడు గద్వాల వనపర్తికి చాలా దగ్గర గద్వాలో నాకు ఒక మిత్రుడు ఉన్నాడు అతని నుండి మురళీ ఒకసారి గద్వాలకు రా ఇక్కడ చిరంజీవి గారు సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంది రాధ గారు విజయశాంతి గారు రాఘవేంద్రరావు గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వస్తే నీకు ఒకసారి కల్పిస్తా అంటే ఊరికే ఫోటోలు దిగడానికే నాకు ఈ కోరిక ఉన్న సంగతి అతనికి తెలియదు ఫోటోలు దిగడానికి రా ఒకసారి పూట ఉండిపోదు లే అని చెప్పేసానంటే వెళ్ళాను సార్ నేను నేను మా చిన్న అబ్బాయి నా మిస్సెస్ ఇద్దరు ముగ్గురం వెళ్ళాం వెళ్తే మా చిన్న అబ్బాయి చాలా అద్భుత మంచివాడు చాలా అందంగా ఉండేవాడు చిన్నప్పుడు ఎంత సార్ అప్పుడు ఎయిటీ సిక్స్ అని అంటే అతని వయసు సిక్స్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆర్ సెవెన్ ఇయర్స్ అంతే ముద్దుగా కనిపించినప్పటికీ చిరంజీవి గారు దగ్గరికి తీసుకున్నారు ఇక మన తెలంగాణ భాష కదా మనకి అప్పుడు వచ్చి మాటలు వచ్చి రాని మాటలు కానీ వాడు మరి చిరంజీవి గారిని మరి హీరో అనుకున్నాడా లేకుంటే అతడి వాడు ఇన్వైట్ చేయాలనుకున్నా తెలియదు కానీ ఆ సార్ను సార్ పైన కూర్చోబెట్టుకున్నాడు ఏంటి నీ పేరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అని ఆయన అడుగుతున్నాడు వనపర్తి అని వీడు అంటున్నాడు అతనికి వనపర్తి తెలియదు అంతే కదా మహబూబ్ నగర్ హైదరాబాద్ అని తెలిసేది వనపర్తి అంటే సార్కి తెలియదు ఏంటి ఏ ఊరు అంటే వాడు వనపర్తి అంటే నన్ను తీసాడు వనపర్తి సార్ అని నేను చెప్పాను ఓకే ఓకే అని ఇట్లాంటి ఎప్పుడు వస్తావు అన్నాడు ఎప్పుడు వస్తావు అన్నాడు ఎప్పుడు వస్తావు మేము మామూలు అట్టే అన్నాడు ఎప్పుడు వస్తారు అండి అన్నట్టు ఆయన అర్థం చేసుకునేవారేమో ఎప్పుడు వస్తావు ఎప్పుడు వస్తావు అంటే ఏందో అంటున్నాడు అని చెప్పేసి ఏంటి ఏంటి అని సార్ అంటున్నారు అంటే బహుశా రామ్చరణ్ గారి వయసు కూడా బహుశా అప్పుడు అది ఉన్నదేమో తెలియదు ఏంటి ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే మళ్ళీ నాకు ఇచ్చేసి చూశారు సారు ఎప్పుడు వస్తారు మీరు అని అడుగుతున్నాడు సార్ ఓహో అదే వస్తా వస్తా అన్నాడు అలాగే జరిగింది సార్ అలాగ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడు షేర్ చేయబోతున్నాడు మీరు చిరంజీవి గారు దైవానుగ్రహం సార్ ఇప్పుడు మీతో ఇలా కూర్చుంటాను నేను అనుకున్నానా నేనేమీ అనుకోవట్లేదు సార్ నటుడు అవ్వాలని మాత్రమే అనుకున్నాను కాలం అలా నన్ను తీసుకెళ్తుంది తీసుకెళ్తుందని మీరు అంటున్నారు నాకైతే నాలో ఏ మార్పు లేదు సార్ నాలో ఏ మార్పు లేదు నేను సినిమాలు చేస్తూ వెళ్తున్నాను బయట అనుకోవటమే ఒక బాగా చేశాడని ఒక మంచి గుర్తింపు వచ్చిందని ఇంకా ముందుకు వెళ్తాడని పెద్ద పెద్ద క్యారెక్టర్లు చేస్తాడని ఏదో స్థాయిలో ఉంటాడని చెప్పేసి అందరూ ఆశీర్వదిస్తున్నారు అది ఏం జరుగుతుందో భగవంతుకు తెలియాలి అంటే దేవుడు తలుచుకుంటే ఎప్పుడు ఏ ఏదైనా ఎప్పుడైనా సాధ్యమే హిందీలో సామెత ఉన్నది హృదా చాహేతో చప్పర పాడగేదే తాని అంటే దేవుడు తలుచుకుంటే ఎక్కడ ఉన్నా ఏ పరిస్థితుల్లో అనుగ్రహించేస్తారు ఆయన అందువల్ల ఇప్పుడు నాకు దేవుడు ఈ విధంగా ఆ దైవం నన్ను అనుగ్రహించింది మీరన్నట్టే బాబాయ్ అంటే ఇప్పటిలో చాలామంది టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఏ విధంగా పైకి రావాలి అనుకుంటా ఉంటారు సో అందులో కొంతమందికి అవకాశం దొరుకుతుంది సినీ ఇండస్ట్రీ అలా మీ దగ్గర చూసుకుంటే మీ కెరీర్లో తరుణ్ భాస్కర్ గారు చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసి అతనే సో అంటే ఆయన గురించి మీరు మీ మాటలో ఏదైనా చెప్పాలి అనుకోండి లేకపోతే ఆయనతో వర్క్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఏదైనా అబ్బాయి ఆయనతో సార్తో నేను చేసింది పిట్ట కథలు ఫస్ట్ వెబ్ సిరీస్ దాంట్లో రాముల ఎపిసోడ్లో ఎక్స్ఎంఎల్ఏ క్యారెక్టరు అది మరి చాలామంది చూసి నా మీద ఒక ఇంప్రెషన్కి వచ్చేసారు తను బాగా చేస్తున్నాడు బాగా చేసి బాగా చేసిన బాగా చేశాడు చాలా బాగా చేశాడు అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నారు దాని ద్వారానే నాకు డీజే టీవీలో వచ్చింది ఆ తర్వాత బలగంలో కూడా దాని ద్వారానే వచ్చింది అంటే అప్పుడు తరుణ్ భాస్కర్ తరుణ్ భాస్కర్ గారేమో డీజే టీవీకి సిఫారసు చేశారు ఆయన తీసుకోండి అని చెప్పి వాళ్ళు అడిగితేనే వాళ్ళు అడిగారు ఒక ఫాదర్ క్యారెక్టర్కి ఒక ఆర్టిస్ట్ కావాలన్నప్పుడు ఆయన సూచించారు నా పేరుని ఆ తర్వాత ఈ వేణు గారు ఆ పిట్టకథలు వెబ్ సిరీస్ చూసి ఆయన రాసుకున్న నారాయణ క్యారెక్టర్కి నేను సూట్ అవుతానని ఆయన ఫిక్స్ చేసుకున్నారు అలాగే అదే ఒక డైరెక్టర్గా ఇదేమో ఇండైరెక్టర్ రెండింటికి తరుణ్ భాస్కర్ గారు తీసిన శ్రీరాములు అనే కారణం ఓకే మరి డైరెక్ట్ కాంబినేషన్ ఎప్పుడు చూడబోతాం ఆయన డైరెక్టర్ సార్ చేశాను నేను చేశాను కదా ఆ తర్వాత ఒకటి పేటిఎం అనే ఒక యాడ్ యాడ్ ఫిల్మ్ మధ్యలో చేశాము సార్ నన్ను నాతో చేయించారు తర్వాత ఈ మధ్యనే సార్దే ప్రాజెక్టు కీడాకోల కీడాకోల దాంట్లో ఒక ఒక జైలర్ రిటైర్డ్ జైలర్ క్యారెక్టర్ చేశాను సో అంటే ఇప్పుడు పాస్ట్ అంతా అయిపోయింది ఓకే ఇంకా ప్రెసెంట్లోకి వచ్చేద్దాం రైట్ అంటే మీరు మాకు ఒక సీక్రెట్ ఫార్ములా తెలియాలి ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ సింగిల్ షాట్ లో అవగొట్టేస్తారు మురళీధర్ గారు అది డైరెక్టర్లు కానీ ఎవరైనా సో అంటే ఓన్లీ
ఆ తర్వాత దాన్ని బట్టి నేను చేస్తాను దాన్ని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అంతే నా దీంట్లో నేను సింగిల్ టికెట్లు చేస్తానని నేను చెప్పడం లేదు నేను చెప్పడం కాదు నేను చేసిన దానని డైరెక్టర్ గారు ఓకే చేస్తున్నారు అది సింగిల్ టికెట్లో అయిపోతున్నది ఆ సీక్రెట్ తెలియదు బాబాయ్ అంటే మీరు ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేస్తారు ఇంతే ఇంతే అబ్బాయి సార్ చెప్తున్నప్పుడు వింటాను దాన్ని శ్రద్ధగా వింటాను సార్ ఏం చెప్తున్నారు ఆయన ఏం కోరుకుంటున్నారు నేను ఏం చేయాలి అనేది ఇంత ఇదే సీక్రెట్ ఇంతకుమించి ఇంకోటి లేని లేదు అక్కడ ఎందుకంటే ఆయన చెప్పిందని అర్థం చేసుకోవాలి వినాలి ఆయన ఏం కోరుకుంటున్నారు ఈ మూడు కదా ఆయన కావాల్సింది కూడా అదే కదా అవి నేను చిత్తశుద్ధితో క్షుణ్ణంగా వింటాను అక్కడ తమాషాలు చేయవు నా దగ్గర మజాకు లాంటి ఈ దాని ఏమంటే ఆషమాషి వ్యవహారం కాదు అవి నేను ఎప్పుడు చాలా సీరియస్గా ఉంటాను వర్క్ విషయంలో చాలా సీరియస్గా ఉంటాను అది నేను వెళ్ళింది అక్కడికి ఎందుకు నేనేం పని చేస్తున్నాను ఆయన ఏం అడుగుతున్నాడు అని దాని మీద నా ధ్యాస ఉంటుంది అంతకుమించి నేను ఇంకా వేరే వైపు చూడని చూడాను నేను ఎవరిని గమనించను కూడా అంటే చిన్నప్పుడు మీరు ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్న వాళ్ళు షూటింగ్ దగ్గరకు వచ్చేసినప్పటికి నాకు ఎవరితో వద్దు నాకు పేపర్ ఇస్తే చాలు నేను చివరి నెల కూర్చొని చదువుకుంటాను పేపర్ పేపర్ నేనే తీసుకెళ్తా అదే ఎందుకు బాబు ఎలాగా అంటే ఎంత యాక్టివ్గా చిన్నప్పటి నుంచి ఇలా ఎదిగినప్పుడు సో ఇప్పుడు షూటింగ్ కూడా అంత అల్లరిగా ఉంటుంది అంత యాక్టివ్గా ఉంటుంది సో మరి మీరు మాత్రం దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తూ మీ పని మీరు చేసుకోవడం వల్ల వెనకాల ఉన్నా ఏం లేదు అబ్బాయి ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా ఒకటైతే సినిమా ప్రపంచం ఒకటి ప్రపంచంలో ఎన్ని రకాల మనస్తత్వాలు ఉన్నాయో సినిమా రంగంలో అన్నీ ఉన్నాయి మనం ఇంకొకటి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే నేను విద్యుత్ సంస్థలో పనిచేసి రిటైర్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చాను కాబట్టి ఇక్కడి ఫార్మాలిటీసు ఇక్కడి పద్ధతులు నాకు తెలియదు ఎలా మెలగాలో ఎలా మెలగకూడదో అన్నది నాకు తెలియదు కాబట్టి ఎవరితో ఏ సంబంధాలు ఏ వ్యవహారాలు పెట్టుకోకుండా నాకు నేనుగా పేపర్ చదువుకుంటున్నావు పుస్తకం చదువుకుంటున్నావు నేను సైలెన్స్గా ఉండి ఒక పక్కన ఇంత ధ్యానం చేసుకుంటున్నావు ఒక పక్కన కూర్చుంటే ఏమండి రండి అని చెప్పేసి సార్ పిలుస్తున్నారు అని చెప్పేసి సార్ రండి సార్ అని చెప్పేసి అంటేను వెళ్ళటము సార్ చెప్పింది వినటము మన పని చేసుకోవటము రావటం వరకే పెట్టుకున్నాను నేను ఇది తప్పైనా ఒప్పైనా నేను ఇంతే ఇప్పుడు నా వయసు కూడా లిమిట్స్ 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 దాటి వ్యవహరించే వయసు కాదు కొంచెం నేను వయసుకు తగ్గట్టు కూడా ప్రవర్తించాలి నేను ఉద్యోగ రీత్యా వచ్చాను కాబట్టి ఒక చిన్న ఆఫీసర్ క్యాడర్లో వచ్చాను కాబట్టి ఆ డిసిప్లిన్ ఆ సిస్టమ్ నా దగ్గర ఉన్నది స్వతహా నాకు కొంచెం డిసిప్లిన్ సిస్టమ్ మా ఫాదర్ బాగా నేర్పారు నాకు గట్టిగా దాన్నే అదృష్టవశాత్తు నేను మా డిపార్ట్మెంట్లో కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెక్షన్లో ఎక్కువ శా ఎక్కువ కాలం పనిచేశాను అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెక్షన్ అంటే అది మనం ముందు సరిగ్గా ఉండి మనం క్రమశిక్షణతో నుండి ఇంకొకరికి క్రమశిక్షణ చెప్పడం గురించి అనమాట అందువల్ల నాకు అది బాగా సూట్ అయింది కూడా ఆ విధంగా నేను కొంచెం సిస్టమేటిక్గా డిసిప్లిన్గా ఉంటాను కాబట్టి ఎందుకు వచ్చినా కూడా అని చెప్పేసి ఆ విధంగా ఉంటాను నాకు మిత్రులు చాలా రియల్ లైఫ్లో మిత్రులు చాలా తక్కువే రియల్ లైఫ్లో కూడా మిత్రులు చాలా తక్కువే ఓకే మరి ఈ ప్రాసెస్లో ఏ హీరో కానీ లేకపోతే కొంతమంది మెయిన్ సపోర్టింగ్ యాడ్స్ కానీ ఎవరైనా వచ్చి ఎందుకంటే ఇలా వస్తారు రండి మనం కలిసి మాట్లాడుకుందాం అనరు 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 ఎందుకు అనరు అని అంటే సార్ ఏదో పేపర్ చదువుకుని కూర్చున్నారు కదా ఎక్కడ పుస్తకం చదువుకుంటున్నారు కదా ఆయన ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయడం వాళ్ళకి తెలుసు మనం అంతా సోది పెడుతున్నాం ఇక్కడ ఈ దాంట్లో ఇంకా ఆయన ఎందుకు పోనీ ఆయన అట్లా అని ఉంటారు లంచ్ అప్పుడు కూర్చుంటాము లేకుంటే కొంచెం నాతో పద్ధతిగా ఐ మీన్ నా నా మెంటాలిటీకి తగ్గ వాళ్ళనే వచ్చి నా దగ్గర కూర్చుంటాను లేదా నేను వాళ్ళ గుంపులో కూర్చుంటాను ఇంకోటి అబ్బాయి ఇప్పుడు నలుగురు కూర్చుంటున్నారు నలుగురు మాట్లాడుకోవాలి మన నేను దాంట్లోకి వెళ్ళి ఇరకటము జోక్యం కలిగించుకోవడము ఎందుకు అవైనా ఒకటి నచ్చవచ్చు ఇంకొకటి నచ్చకపోవచ్చు మనం వెళ్ళగానే ఒక టాపిక్ ఆపేసి అది ఆ రోజు అని అనుకుంటే ఏదో అక్కడ కూర్చుని సరిపోతుంది కదా ఎంతసేపు బాబు అబ్బాయి సిక్స్ ఓ క్లాక్ వరకు కదా ఆ తర్వాత మళ్ళీ నా ప్రపంచం ఉన్నది కదా అంతే బాబాయ్ అంటే మీరు ఇప్పుడు చాలా మంచి రోజు అంటే చేసిన ప్రతి రోజు మీరు ఇంపాక్ట్ చూపించేస్తారు ఇందులోని ఈయన చేశారంటే ఇంకొకరు ఎవరు చేయలేరు అన్నట్టు సో అలా చేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా డీజే టిల్లు ఫాదర్ అంటున్నారు ఒకప్పుడు వరకు నిన్నటి నుంచి బలగం బావ అంటున్నారు సో అంటే ఇలా అయిపోయింది కానీ మురళీధర్ గౌడ్ గారిని మాత్రం ఎవరు పిల్లట్లేదు సో అంటే అలా ఉన్నప్పుడు మీరు ఏ విధంగా దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు బాబాయ్ చాలా సంతోషం కదా అంతకుమించి ఒక ఒక నటుడికి అంతకుమించిన రివార్డింగ్ ఉంటుందా సినిమా పేరు నాకు ఇంటి పేరు అయితే సినిమా పాత్రనే నాకు ఇంటి పేరు అయితే సినిమా పాత్ర కానీ సినిమా పేరు కానీ నాకు ఆపాదిస్తే ఇంకా అంతకన్నా ఏమున్నది కదా సరే బాబు ఇప్పుడు మరి మీరు డిజిటల్ చేసిన తర్వాత మీరు చాలా అసలు అంటే ఎంత పాపులర్ అయిపోయారో మీకు కూడా తెలుసు దాని
నా హిత కోరి నా మేలు కోరి నా శ్రేయస్సు కోరి నేను బాగా పైకి రావాలని కాంక్షించిన వాళ్ళే కానీ అది నాకు ఎందుకో అది కరెక్ట్ అనిపించలేదు నాకు నా వరకు నాకు కరెక్ట్ అనిపించలేదు సెలెక్టెడ్ పాత్రలు మనం ఎలా చేసుకోగలం సార్ ఒక సినిమాతో నాకు ఎవరిస్తారు సార్ క్యారెక్టర్ కదా మనం అది ఏదన్నా రానివ్వండి ఫస్ట్ ఆ రూ ఈ రూట్లోకి వెళ్ళాను నేను ఎవరు ఏది ఇచ్చినా చేస్తూ వెళ్ళా అది అది మీరు మీ దృష్టిలో మంచి పాత్ర అయినా చెడ్డ పాత్ర అయినా మీరు డిసైడ్ చేస్తారు చేసేటప్పుడు నేను ఏం చేయలేను నన్ను ఎన్నుకునే దర్శకుడు ఎన్నుకుంటాడు అతను నాకు ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాడు నిర్మాత గారు డబ్బు ఇస్తున్నారు నాకు కావాల్సింది పని మనీ అలాంటప్పుడు ఆ రెండు నాకు వస్తున్నప్పుడు పైగా ఇట్లా చేస్తూ పోవటం వల్ల నేను నిరంతరం షూటింగ్లో ఉంటున్నాను షూటింగ్లో ఉంటున్నాను ఆ ప్రయత్నంలో ఆ పరంపరలో నాకు ఒక బలగం రావచ్చు ఒక ధమ్కి రావచ్చు ఇంకోటి రావచ్చు ఇంకోటి రావచ్చు పది సినిమాలు ఇలాంటివి చేస్తే పదకొండు సినిమా అదే అవ్వచ్చు ఇప్పుడు నేను జూన్ సెకండ్ నా యొక్క సినిమా రిలీజ్ అవుతున్నది మేం ఫేమస్ చాయ్ బిస్కెట్ వాళ్ళది దాంట్లో కూడా మంచి క్యారెక్టర్ అదృశ్యవశాత్తు అది కూడా హిట్ అయింది అనుకోండి నాకు ఇంకో నాలుగో నేను చేసిన నాలుగో ఒక సినిమాలో నాలుగో సినిమా హిట్ అవుతుంది అండ్ మేం ఫేమస్ గురించి నేను ఫ్యూచర్ వచ్చినప్పుడు అడుగుదాం అనుకున్నాను సో తెచ్చారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను మేం ఫేమస్ మీకు డీజే టిల్లు కన్నా ముందు వచ్చింది ఆఫర్ ముందు రాలేదు ముందు రాలేదు కానీ ముందు ట్రయల్స్ షూటింగ్ తర్వాత జరిగింది ఓకే అంటే క్యారెక్టర్ అంతా ముందు ఓకే అయిపోయింది సో ఇప్పుడు డీజే టిల్ లో అంత ఇంపాక్ట్ చూపించేసిన తర్వాత మళ్ళీ మేం ఫేమస్ లో కూడా అలాంటి స్లాంగ్ తోనే అలాగే కొంచెం కనబడుతున్నారు అలాంటప్పుడు మళ్ళీ పిచ్చెక్కిపోతారు మళ్ళీ మురళీధర్ గారు మాకు అలాగే కనబడతారేమో అలాగంటే మీకు పరిశాన్ కూడా దాదాపు అలాగే ఉంటుంది నేను డీజే టిల్ చేసేటప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది సీన్స్ అన్ని ఒకేలాగా ఉన్నాయి దాదాపు డైలాగ్స్ కూడా ఒకేలాగా ఉన్నాయి కదా అని అనుకున్నారు పరిశాన్ కానీ మేం ఫేమస్ కానీ డీజే టిల్ కానీ బట్ ఐ కాంట్ సే అలాగ ఉంది సార్ అని చెప్పలేము నేను బలహీనుని కదా కాబట్టి చెప్పలేదు సరే బాబా ఇప్పుడు మీరు మనం అంటే క్యాటర్లు అయితే మనం ఏం చేంజ్ ఓర్ చేయలేం అన్నీ అలాగే వస్తున్నాయి ఒకటి హిట్ అయింది కాబట్టి దాంట్లో నీకు వస్తుంది అలాంటప్పుడు బాబాయ్ మీరు ఏ విధంగా వెర్సటాలిటీ చూపిద్దాం అనుకుంటారు ఆడియన్స్కి చిన్నదైనా ఇది కొంచెం స్పెషల్గా నా యాక్టింగ్తో చూపిద్దాం అని అది డైరెక్టర్ గారు డిసైడ్ చేయాలి ఓకే నా సొంతంగా నేను చేయడానికి లేదు సార్ మీరు ఇలా చేయాలి అని చెప్పేసి వారు చెప్తే నేను చేస్తాను ఓకే బాబాయ్ అంటే మీ జర్నీ మొత్తంలోని ఇప్పుడు ఇంత మంచి రోల్స్ పడుతున్నా ఇంకా పెద్ద సినిమాల్లోని పెద్ద స్టూడియోస్లోని లేకపోతే పెద్ద హీరోస్తో ఎందుకు చేయట్లేదని మీరు ఎప్పుడైనా థింక్ చేసుకున్నారు ఒకవేళ కూర్చొని ఇలాగా నేను ఎంత మంచి సినిమాలు చేస్తున్నాను మంచి పేర్లు వస్తున్నాయి బట్ ఇంకా పెద్ద స్టార్లతో నాకు ఎందుకు రావట్లేదు అని ఎప్పుడైనా అనుకున్నారు బాబాయ్ ఎందుకు రావ రావట్లేదు అన్నది నా చేతులు లేదు చేయాలన్నది ఏ నటుడికైనా ఉండే కోరిక ప్రతి నటుడి లక్ష్యం అదే ఒక పెద్ద ప్రొడక్షన్లో చేయాలని ఒక పెద్ద దర్శకుడి చేతిలో చేయాలని ఒక అగ్రనటులతో చేయాలని అది ఉండే కోరికే నాలో ఆ సమర్థత ఉన్నదని నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి మీలాంటి వాళ్ళు చెప్తున్నారు కాబట్టి అది అయితే బాగుండని దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాను నా చేతుల్లో ఏం లేదు కదా బాబాయ్ అబాయ్ కదా ఇప్పుడు దర్శకులు అనుకోవాలి ఈ క్యారెక్టర్ తను పిలుద్దామండి అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటే అంటే అదృష్టం నాకు ఉంటే నాకు పిలుపు వస్తే నేను సెలెక్ట్ అయితే నేను బాగా చేస్తే దాన్ని ఆదరిస్తే అప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఇంకో ఇంటర్వ్యూకి వస్తారు సరే బాబాయ్ ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్లు బలగం గురించి మాట్లాడుకుందాం అంటే చాలా మంది సినిమా చూసిన తర్వాత అంటే మీరు చాలా ఇంటర్వ్యూలు కూడా అందరూ ఇదే అనుకుంటున్నారు అవును నల్లి బొక్కల గురించి ఒక గొడవ అని అనుకుంటారు కానీ అక్కడ ఒక అల్లుడు బాధ ఒక ఒక చెల్లి ఒక అన్నదమ్ములు బాధ ఇదంతా ఎవరు చూడట్లేదు అలాంటప్పుడు మీరు ఏ విధంగా దాన్ని కన్వీ చేసుకున్నారు బాబాయ్ తర్వాత ఆడియన్స్ దాన్ని తెలియజేయడానికి కానీ నేను దాదాపుగా ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో ఈ క్వశ్చన్ వస్తే నేను దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను అది నల్లి బొక్క అని మీరు అనుకోవటం సిల్లి అని నేను అనుకుంటున్నాను నల్లి బొక్కకు ముందు కొంత తతంగం జరిగింది ఏ దానికైనా ఒక రీజన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ గొడవకు నేను హతాటుగా లేచిపోవటం వల్ల లేచిపోవటం అనేది అయితే ఉండదో నలిపక్క గురించి నేను లేచిపోయాడని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను కానీ దానికి అంత ముందు నేను హర్ట్ అయింది బాధపడ్డది కంట్రోల్ చేసుకున్నది నాలో నేను మందన పట్ట చాలా ఉన్నది వాళ్ళు చెప్పకుండా వెళ్ళిపోవడము అక్కడే కడపడము ఈమె వెళ్ళిపోతే వెళ్ళి అన్న రండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు రాకపోవడం ఇవన్నీ నన్ను కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టినాయి అక్కడ ఒక ఇంటికి అల్లుడిగా నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఒక ఇంటికి మనం అతిథిగా వెళ్ళినప్పుడు లేదా మన ఇంటికి ఒక వ్యక్తిని మనమే ఆహ్వానించి మనమే భోజనాన్ని కూర్చోబెట్టేసి కాలింగ్ బెల్ రాగానే చెప్పకుండా వచ్చేసి ఇక్కడే అర్ధగంట సేపు ఉంటే మరి అతని పరిస్థితి ఏంటి కదా హర్ట్ అవుతాడు కదా అంటే ఇతని ఇంటికి నేను భోజనానికి వచ్చానా ఈ మాత్రం మర్యాద లేకుండా నేను అంటే నేను కేవలం భోజనం కోసమే వచ్చానా ఇతను నేను నన్ను ఇదే నా ట్రీట్ చేసేది అని మనసులు
కాంప్రమైజ్ కానే వద్దు నువ్వు దిగనే వద్దు నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు కదా అక్కడే ఉండు అంటే ఎట్లా తమ్మి ఎట్లా చూడాలన్న అన్నాను అంతే అంతే అన్నాను అక్కడ నుంచి తగ్గొద్దు నువ్వు దిగొద్దు అన్నాడు అలాగా అలా ఫస్ట్ నుంచి క్లైమాక్స్ లో మాత్రం బాబాయ్ ఒకసారి ఏడిపించేసా అంటే మీకు అప్పుడు ఎలా అనిపించింది అంటే ఇప్పుడు వరకు చాలా యాంగ్రీగా నేను క్యారెక్టర్ తీసుకెళ్ళాను ఒకసారి ఎమోషన్ చేస్తున్నాను ఆడియన్స్ అన్నప్పుడు ఇక అది అవి ఆ మానసిక సంఘర్షణలు కొన్ని జరుగుతుంటాయి ఆ సినిమాకి ఇంకొకటి కొన్ని అనుకోని బలాలు బాగా జత అయినాయి ఊహించని శుభాలు బాగా జరిగినాయి దానికి అలాంటివి కొన్ని కొన్ని ఎప్పుడెప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి బాబా చరిత్రలోని చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ వస్తుంది భారతదేశ చరిత్రలో ఈ సినిమా ఒక గొప్ప రికార్డు ఇంతటి సినిమా లేదు ఎందుకు లేదు అని అంటున్నానంటే ఈ రోజున అది ఆస్కార్ అవార్డుకు వెళ్తుందని చెప్పేసి ఒక మాట ఆ పక్కన ఉంటే మారుమూల పల్లెలకు వెళ్ళి ప్రదర్శిస్తున్నారు ఈ సినిమాని ఒకటిసారి కాదు నిన్నమనడు వరకు మా ఊర్లో వేశారు మా ఊర్లో వేశారు అంటున్నారు ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది మా ఊర్లో రెండోసారి వేశారు ఎంత బలమైన దైవ బలం ఉంటే దానికి ఎంత దైవానుగ్రహం ఉంటే ఎంత అసలు ఇది అసాధ్యము ఇప్పుడు విషయం ఎట్లా ఉన్నది అబ్బాయి అంటే లాస్ట్ ఓవరు లాస్ట్ బాల్ నాలుగు రన్లు చేస్తే గెలుస్తాం మనం మూడు రన్లు చేస్తే ఈక్వల్ అవుతుంది డ్రా అవుతుంది అనుకున్న పరిస్థితుల్లో అక్కడ ఒకడు సోడిగాడు ఉన్నాడు వికెట్కి వాడేవాడు మన ఆర్డర్లో చివరి వాడు ఎవడు ఉంటాడు ఎందుకు అతికి రన్ వాడు ఉంటాడు మనం అనుకున్నాం బౌలర్లో మేటి బౌలరు కానీ బ్యాటింగ్ దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ ఇల్లా కదా అటువంటి ఇల్లా కాడు ఒక సిక్సర్ వేసిండు అనుకో మామూలు సంతోషం కాదు మా బల ఈ బలగం కూడా అంతే ఏదో మామూలు సినిమా సినిమా చిన్న సినిమా అని అనుకున్నారు కంటెంట్ ఏదో నడుస్తే చల్తా అని అనుకున్నారు కానీ అది అనూహ్యంగా మామూలుగా కాదు నిర్మించిన వాళ్ళకి కానీ దర్శకత్వం చేసిన వాళ్ళకి కానీ దాన్ని ఆపరేట్ చేసిన వాళ్ళకి కానీ నటించిన వాళ్ళకి కానీ అంత చిక్కని విధం అలాగా వెళ్ళిపోయింది అది సరే ఎవరు ఆపారు మీరు ఇప్పుడు ఈ బలగం సినిమా ఆడిషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు సో అక్కడ వేణు గారిని మీరు చూశారు ఈయన డైరెక్టరా అని కొంచెం మనసులో అనుకున్నారు ఈయన ఏ విధంగా తీస్తారా బాబాయ్ మీకు ఒక యాక్టర్గా ఆయన డైరెక్టర్గా చాలా మంచి సినిమా తీస్తున్నారా అని ఏ టైంలో అనిపించింది మీరు ఏ టైంలో ఆయన నమ్మారు ఒక డైరెక్టర్గా ఆయన ఫస్ట్ రోజు నాకు పరిచయం అయినప్పుడు అతను కూడా ఒక ఆడిషన్కి వచ్చాడు అనుకున్నాను నాలుగని ఆర్టిస్టు ఆడిషన్కి వచ్చి ఉంటాడేమో అనుకున్నాను నేను లోపల ఆడిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ అబ్బాయి అసోసియేట్ ఎవరైతే తీసుకున్నారో అతను నా ఆడిషన్ తీసుకొచ్చి ఇతనికి చూపించడం వల్ల ఇతనికి చూపించడం ఏంది అని నేను అనుకున్నాను అత నా కన్ఫ్యూజన్ చూసి సార్ సారీ సార్ డైరెక్టర్ అని చెప్పేసి అని అంకుల్ సారీ డైరెక్టర్ అని చెప్పాడు ఓ డైరెక్టర్ సార్ డైరెక్టర్ అయ్యాడా అని చెప్పేసి అనుకుని నమస్కారం సార్ అన్నాను ఆ తర్వాత సరే నిర్మ నిర్మాత ఎంత నమ్మకం ఉంటే వారికి ఆ పని ఇస్తారు అతను ఎప్పుడైతే నాకు ఆ రోజు ఏం చెప్పారంటే సార్ మీరు మీకు నారాయణ క్యారెక్టర్ మీరు ఫిక్స్ షూటింగ్ కొంచెం అటు ఇటు అయినా లేట్ అయినా కూడా మీకు మాత్రం మీ క్యారెక్టర్ ఫిక్స్ సార్ మీరు అక్కడ అయిపోయింది దీంతో మీకు గొప్ప లెవెల్ మీ స్థాయి బాగా పెరిగిపోతుంది సార్ అని అన్నారు ఆయన ఆయన దూరదృశ్య అలాంటిది అంటే నేను ఆ కథను ఆ క్యారెక్టర్ను పండించగలను అద్భుతంగా చేయగలను అనేటువంటి ఆయనకు నమ్మకం ఉండటం వల్లనే ఆయన భవిష్యత్తును దర్శించగలిగాడు ఆ రోజు చెప్పాడు ఆయన తర్వాత ఎప్పుడైతే వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేసి రిహార్సల్స్ పెట్టారో మూడు రోజులు ఆ రోజున మొత్తం కథ మొత్తం ముందరేసేసాడు అప్పుడు నాకు అనిపించింది కథ అద్భుతమైనటువంటి కథ కనెక్ట్ అయ్యి కనెక్ట్ అయితే కనుక ఇది హండ్రెడ్ డేస్ డెఫినెట్ ఇప్పుడు అసాధ్యం విషయం వారం పది రోజుల కన్నా ఎక్కువ ఆడిన రోజుల్లో వంద రోజులు సినిమా ఆడుతుంది అనేటువంటి గ్యారంటీ నాకు ఏర్పడ్డది ఆ రోజు ఉన్నాయి బిగిన్ అవ్వక ముందే అలాగ జరిగింది సరే బాబా సో ఇదంతా అయిపోయింది మీ ఆడిషన్స్ ఇచ్చేసారు సో డైరెక్టర్ ఎవరో మీకు తెలిసింది సో ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజ్ గారు ఫోటో ఇలా పక్కకు జరిపినప్పుడు సో అంటే ఆ ఫోటో విషయం మీకు తెలిసినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అంటే ఆల్రెడీ నారాయణ కాటకు మీరు ఫిక్స్ అయిపోయారు వేణు గారు అయితే ఇంకా షూటింగ్ జరుగుతున్నది షూటింగ్ అప్పటికి నేను ఒక నాలుగు రోజులు చేసినట్టున్నాను ఆర్టిస్టులు అందరం కూర్చొని పిచ్చపాటి మాట్లాడుకుంటుంటే అక్కడ ఎవరో అన్నారు సార్ అది అది నిజమా కాదా అబద్ధమా అది మరి అతనికి ఏదో సరదాగా అన్న మాటలు నాకు కూడా తెలియదు దాంట్లో వాస్తవాలు ఆ వాస్తవాలు నాకు అసలే తెలియదు ఇది సీరియస్ విషయం కానే కాదు విన్నాను నేను అలాగా అందరి ఫోటోలు వీడియోస్ తీసుకుపోయి నిర్మాత గారి దగ్గర పెట్టినప్పుడు నిర్మాత గారు హీరోయిన్ తండ్రి అంటే ఇతని ఎందుకు ఇతనికి బదులు ఇంకొక ప్రముఖ నటుడిని పెట్టమని చెప్పేసి వారు అన్నారట అంటే అప్పుడు వేణు గారు భయపడ్డారట భయపడి ఎట్లా అని చెప్పేసి అనుకోని మళ్ళీ ఇంకో రోజు మళ్ళీ ఒక వారంకో పది రోజులకు అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఆయన చెమటలు చెమటలు దాని ఏమంటారు ఆయనకు చెమటలు వచ్చ
ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్లో నాకు కనిపించేది అది ఆయన వేరు గారు కంగారు పడ్డారు ఆ తర్వాత ఒక వారం రోజుల తర్వాత మళ్ళీ అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఏదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సార్ ఆయన ఆయన రిక్వైర్మెంట్ ఏదో ఆయన అడిగితే సరే సరే నీ తిప్పలేదు నువ్వు పడని దూరంలో ఆయన వదిలిపెట్టేసి వదిలి అంటే ఓకే చేసుకోపోవని చెప్పేసి అంట వాళ్ళు మీరు వచ్చారు సార్ లేకుంటే మీరు ఈ స్థానంలో వేరే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అని చెప్పి చెప్పారు సో ఇది ఒక కామెడీ అనుకుందాం బాబు ఇలా అయితే ఎవరు అందరు కానీ సో అంటే సినిమా అంతా చూసేసాక ఒక డైరెక్టర్ కాల్ చేసి నేను ఒక డైరెక్టర్ గా ఈ సినిమా తీసిన మిమ్మల్ని తప్ప ఇంకెవరిని ఊహించుకోలేకపోతున్నారు ఆ డైరెక్టర్ ఎవరు సో కాంప్లిమెంట్ మా గురించి అంటే పేర్లు చెప్తే కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే నేను మొన్న ఒక కొంతమంది ఆర్టిస్టులు ఈ ఇలాగే క్వశ్చన్ వేస్తే నేను డైరెక్టర్ని నన్ను ఎవరు కాంప్లిమెంట్ చేశారు నన్ను ఎవరు అభినందించారు నన్ను నాకు ఎవరు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు అనే విషయం నేను చెబితే నాకు ఒక ఆర్టిస్ట్ చెప్పకూడదు సార్ అట్లా ఓకే అలా చెప్పకూడదు వాళ్ళు అలాగే అడుగుతుంటారు మీరు పెద్దవాళ్ళు ఏ మీకు ఇష్టం వచ్చి చెప్పండి కానీ పేర్లు చెప్పకండి అన్నారు సరే బాబు అంటే ఆ కాంప్లిమెంట్ మీరు ఏ విధంగా ఎంజాయ్ చేశారు అంతకన్నా మించింది ఏమన్నా సార్ ఒక డైరెక్టర్ గారే ఆయన సినిమాలో డైరెక్షన్ చేసినందుకు నా యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటో నా శక్తి సామర్థ్యాలు ఏంటో సార్కి తెలుసు అటువంటి ఆయన ఒక డైరెక్టర్ ఆ యాంగిల్లో ఆలోచించేసి చూసే సినిమా చూసినప్పుడు అనుకున్నాడట అదర్ దాన్ మురళీధర్ ఎవరు సూట్ అవుతారు దీనికి అతన 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 అని అతను అనుకుంటే అతనికి ఎవరు కనిపించలేదట అందువల్ల ఆయన నాకు నెక్స్ట్ డే ఫోన్ చేసి చెప్పారు సార్ నాకు ఎవరు కనిపించలేదు దీనికి అంతకన్నా ఆనందం ఇంకే ఉంటుంది ఒక ఒక దర్శకుడికి నటుడికి దర్శకుడికి ఉన్న సంబంధం అదే దర్శకుడికి నటుడికి ఉన్న సంబంధం ఏంటిదంటే ఒక తండ్రి ఒక కొడుకు కొడుకును తండ్రి మెచ్చుకుంటే కొడుకు ఇంకా అంతకన్నా ఆనందం ఉంటుంది అంతే సినిమా మొత్తానికి ఎవరైనా కావచ్చు సార్ ఎవరైనా కావచ్చు నిర్మాత దర్శకుడు మాత్రమే సూత్రధారులు మాతాపితరు కాబట్టి దర్శకుడు మెప్పు మనకు వచ్చింది అని అంటే అందుకే నన్ను చాలామంది దర్శకు అందుకే అయినా చాలామంది దర్శకులు నన్ను ఇష్టపడతారు నేను కూడా నాకు నేనే చెప్పుకునే మాట ఒకటే ఐ ఆమ్ ఎన్ ఆర్టిస్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డైరెక్టర్లకు అసలు నన్ను చూస్తే వాళ్ళకి ఈ ఇతని పని చాలా ఈజీగా ఎందుకు సార్ ఒక విషయం చెప్తాను నేను మీకు ఒక వన్ వన్ అవర్ వాళ్ళు లైటింగ్ చేసుకొని ఒక సిచ్యు సీన్ ఐ మీన్ షార్ట్ కోసం ఒక వన్ అవర్ యాభై నిమిషాలు వన్ అవర్ వాళ్ళు చేసి లైటింగ్ చేసుకుంటే ఐదు పది నిమిషాలు దాన్ని క్లోజ్ చేసేస్తాం నాకు అక్కడ సంతోషం అనిపిస్తుంది చాలా అరే ఏం ఇంత సీన్ ఇంత త్వరగా బయటగా అయిపోయిందిరా అయిపోయిందా అనుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు చాలా కొంతమంది ఏమో కానీ నాకు నాకు జరిగే అనుభవం అది బాబా అంటే బలగం సినిమా చూసినప్పుడు మీకు యాక్టర్ గా ఎలా అనిపించిందో కానీ నాకు ఆడియన్స్ గా లోపల ఒక మెదులుతుంది ఏంటి ఒక పక్క ఆయన చనిపోయినా ఇక్కడ అల్లుడు గారు ఏమో నేను పది మేకలకు వస్తాను ఇంకా కాస్ట్లీ బ్రాంది పెడతాను అంటారు సో ఇట్స్ ఏమో బాబు ఏమో ఇలా పెడతాను అంటారు సో మీరు ఒక ఆడియన్స్ గా లేకపోతే మీరు ఒక యాక్టర్ గా మీరు ఆ టైంలో మీరు ఎలా ఫీల్ ఈ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు అక్కడ మామ చనిపోయింది అనేది ఇష్యూ కానే కాదు వాడికి పోటీ నేను అంతే వాడు నన్ను అవమానపరుస్తున్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఏదో ఎగ్గొట్టడానికి ఆ తంతు జరపకుండా వెళ్ళిపోవడానికి నువ్వు ఏదో సాగు చూపించి పోతున్నావు కదా తినడానికి తాగడానికి మనకి మాత్రమే పనికి వస్తావు కానీ నువ్వు పనిచేసే మన తిరిగి పెట్టే దగ్గర నీకు లేదు అనేటువంటి దాన్ని అంటే నేను ఆవేశానికి వస్తాను నువ్వేందర నాకు చెప్పేది నువ్వు నాలుగు మేకలకు వస్తావు కదా నేను పది మేకలకు వస్తాను నువ్వే ఈ ఊరే కాదు ఈ చుట్టుపక్కల పది గ్రామాల ఊరులో నా వచ్చిన మామ తిండి తినాలి అని ఛాలెంజ్ చేస్తాను అది మా ఇద్దరి మధ్య చావుకి దానికి సంబంధం లేదు మా ఇద్దరి మధ్య రైవలది ఏది వాడు కనుక నేను వచ్చిన తర్వాత నేను మా మామ చనిపోయినప్పుడు నేను వస్తే వాడు అరుగు మా కూర్చున్నాడు వచ్చి బాబా అని చెప్పేసి నడిచి లోపల తీసుకో అయ్యబోయేది సినిమా లేదు అక్కడ బాబా ఇంకొకటి బాబాయ్ అంటే సినిమా చివరిలో ఆయన చనిపోయిన తర్వాత సూరత్ నుంచి వచ్చి ఆయన ఏమో చెట్టు దగ్గర ల్యాండ్ కావాలంటారు ఇట్స్ ఏమన్నా ప్రీ దర్శ సాయిలు ఏమో పదిహేను లక్షలు కావాలంటారు సో అంటే ఇలా జరుగుతుంది కదా బాబాయ్ అంటే రియాలిటీగా కూడా ఇవే జరుగుతున్నాయి సో అంటే మీరు ఏ విధంగా అప్పుడు అనుకున్నారు అంటే ఇది ఏంటో నిజంగా బయట ఇదే జరుగుతుంది కదా అవును అవును సో అంటే అలాంటి వాళ్ళకి ఎలా బాబాయ్ అంటే ఈ రోజుల్లోని చావును కూడా ఏ విధంగా మనం వాడుకోవాలని చూస్తున్నారు సో అంటే మీ మాటల్లోని అసలు దాన్ని ఏ విధంగా మీరు విశ్లేషిద్దాం అనుకుంటున్నారు విశ్లేషణ ఏం లేదు ఇవన్నీ జరిగిన సగు సంఘటనలే జరుగుతున్న సంఘటన రేపు జరగబోయే సంఘటనలు కూడా కాబట్టి అందరినీ అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యేది దాంట్లోంచి ఇప్పుడు అసలు ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ బలగం సినిమా నిర్మాణ నిర్మాణం ద్వారా ఒక కుటుంబం బాగుపడ్డది అంటే అంతకన్నా ఇంకా గొప్ప ఏమి ఉంటుందండి మూడు రోజుల క్రితమో నాలుగు రోజుల క్రితమో పాతిక సంవత్సరాలుగా ఏడమకం పెడమకం ఉన్న ఇద్దరు అన్నదమ్ములు బలగం సినిమా చూసి
ఇంతకు మించిన అవార్డు ఏమంటారు సార్ పదిహేను ఈ పాతిక సంవత్సరాల నుంచి ఎడమఖం పెడమఖంగా ఉన్న వాళ్ళు ఈరోజు ఏకమైపోయినారంటే ఎంత పెద్ద మార్పు తీసుకొచ్చినట్టు వాళ్ళ ఆత్మ పరిశీలన ఎంత బాగా చేసుకున్నట్టు ఇలా చాలా చూస్తున్నాం బాబాయ్ కలిసిపోతున్నారు గ్రామాల్లో వస్తున్నారని మీ సైడ్లో మీ ఫ్యామిలీలో మీరు ఎప్పుడైనా కొంచెం ఫీల్ అయ్యారా మా పెదనాన్న పిల్లలు కూడా ఈ సినిమా చూసి కొంచెం మార్పు వచ్చినా బాగుండని ఇక అది వ్యక్తిగతమైన ప్రశ్న కానీ ఉన్నది అండి మాకు కూడా కొత్త ఇబ్బంది ఉన్నది ఇబ్బంది ఉన్నది అంటే మనం మీ అంటే ఎలాంటి ఏజ్కి వచ్చేసినప్పుడు బాబాయ్ మనం చాలా స్పిరిచువల్గా ఆలోచిస్తుంటాం కొంచెం ఓకే ఇంకేముంది మనం మాకు మొత్తం పది మంది మా తాతగారికి సంతానం పది మంది ఐదుగురు ఆడపిల్లలు ఐదుగురు మగవాళ్ళు మిగతా తొమ్మిది మంది బాగానే ఉంటాం వాళ్ళు ఒకరితోనే కొంచెం మా ఒకరు మాతోనే కాదు మా ఐదుగురు వాళ్ళు కాక మిగతా నలుగురు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు కదా అందరితో అంటే ఇక వాళ్ళ హర్ట్ అంతే వాళ్ళు బాధపడ్డారు వాళ్ళు బాధను ఎవరు వాళ్ళకే వాళ్ళు ఆలోచించుకుని రావాలి అంతే తప్పకుండా బాబాయ్ అంటే మీరు ఒక మనిషిగా అంటే మీరు ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో నుంచి లేదా బయట ఉన్న మనిషిగా బయట ఉన్న ప్రజలకి అంటే లేకపోతే వాళ్ళని టీనేజర్స్కి సో ఇప్పట్లో ఏ విధంగా వెళ్తే అంటే మీరు ఏదైనా సజెషన్ అనుకోండి లేకపోతే మీకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్లో నుంచి మాట్లాడుకోండి సో ఏ విధంగా ఉంటే జర్నీ అనేది మాకు బాగుంటుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు మీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఉమ్మడి కుటుంబమే శ్రేష్టం సరే కాలమాన పరిస్థితులను బట్టి ఇవి మారిపోయినాయి కానీ ఉమ్మడి కుటుంబం శ్రేష్టము మన బంధువర్గాన్ని మన బనగాల్ని మనం ఎప్పుడు టచ్లో ఉండడం అవసరము అది అన్ని విధాలు అవసరం ఆ బంధువర్గంతో ఆ బలగంతో మనం కలిసి ఉండకపోవడం వల్లనే ఈ రోజు లోపల పిల్లలకి ఏం తెలియకుండా పోతున్నది ఏం తెలియకుండా ఉండకపోవడానికి కారణము ఉమ్మడి కుటుంబం ఉండకపోవడము బంధు బంధువర్గంతో బలగంతో కలిసి ఉండకపోవడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది కరెక్ట్ సరే బాబాయ్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకొక రెండు ప్రశ్నలు ఉండిపోయి నాకు సో అదేంటంటే డీజే టిల్లు టూలో మా ఎలా కనబడబోతున్నారు అగో ఈ ఉత్సాహమే అక్కడ సినిమాలు ఆ విధంగా జరుగుతున్నాయి అందరూ ఈ ఉత్సాహంగా ఉన్నారు ఈ కామెడీ చూస్తున్నారు ఏమైపోతుంది ఎలా అని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటూ అప్డేట్ చేసుకుంటూ దాన్ని మెల్లెమెల్లెగా ఒక్కొక్క ఇటుక ఒక్కొక్క ఇటుక పేరు వచ్చడానికి చాలా కష్టపడుతున్నారు బాబా అంటే డీజే టిల్లు షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఇప్పుడు డీజే టిల్లు టూ షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఎంత మీరు డిఫరెన్స్ చూసారు మీరు మెయిన్గా అంటే ఫస్ట్ ఒక నార్మల్ క్యారెక్టర్గా మీరు చేద్దామని వెళ్ళారు సో ఇప్పుడు డీజే టిల్లు టూలో మేము డీజే గురి టిల్లు గురించి అంత వెయిట్ చేస్తున్నాం మీ గురించి కూడా అంత వెయిట్ చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో దాని గురించి ఏ విధంగా మీరు కసరత్తులు చేస్తున్నారు వెనకాల షూటింగ్ వెనకాల నేను ఎప్పుడు దేనికి ఏ కసరత్తు చేయను ఓకే మాకు ఏదైనా నాటకాలు ఉంటే దానికి రిహార్సల్ చేయడమే తప్ప వీటికి నేను ఎప్పుడు లేదు ఓకే నో ప్రిపరేషన్ సెట్లోకి పోవడమే సీన్ పేపర్ చూసుకోవడమే సార్ సార్ చెప్పిందే నేను నేను ప్రిపేర్ అవ్వడానికి సార్ చెప్పే విధానమే నేను నేను అయ్యే ప్రిపరేషన్ నా ప్రిపరేషన్ అంతా ఆయన ముఖమే దర్శకుడి ముఖము దర్శకుడి నోటి నుంచి వస్తున్న మాటలు ఆయన ఏం కోరుకుంటున్నాడు అనేది నేను నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తాను అంతే అదొకటి నేను తీసుకునేది ఆ తర్వాత నాకు నేను ఓన్ చేసుకుంటాను దాన్ని నేను సార్కి వినిపిస్తాను ఇవి చేసి ఓకే ఐ విల్ గో త్రూ అదర్వైజ్ వారు ఎలాగో చెప్తే అలాగే చేస్తాను దర్శకుడిని మెప్పించడమే నా బాధ్యత ఓకే సో అంటే మీరు ఎవరితో చేసినా మీకు పర్లేదు కానీ తప్పకుండా అల్లు అర్జున్ గారితో చేయాలని ఫిక్స్ అయిపోయారు అల్లు అర్జున్ గారితోనే కాదు అందరితో నటించారు అంటే అందరూ ఉన్నా మీ విష్ లిస్ట్ బకెట్ లో అల్లు అర్జున్ గారు ఫస్ట్ ఉంటారు సో దాని వెలగ చిన్న కారణం మాకు కారణం ఏం లేదు ఆయన హార్డ్ వర్కర్ అంతే హార్డ్ వర్క్ అంటే నాకు బాగా ఇష్టం కాబట్టి అందరూ హార్డ్ వర్కర్సే కానీ ఆయన గంగోత్రి నుంచి గంగోత్రిలో అర్జున్ గారిని చూస్తే ఈరోజు పుష్పల అర్జున్ గారిని చూస్తే ఎంత తేడా వచ్చింది అంటే కారణం ఆయన కఠోర శ్రమ కష్టపడ్డ విధానం కష్టం అంటే నాకు ఇష్టం కాబట్టి ఆయన ఆయన నేను ఇష్టపడతాను మిగతా వాళ్ళు కూడా కష్టపడకుండా ఎవరు రారు అందరూ కష్టపడుతున్నారు ఈయన చాలా కఠినంగా కష్టపడ్డాడు నా భావన నాకు తెలియదు నాకు ఎందుకు అనిపిస్తున్నది కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళతోనే సమర్థవంతంగా పోషించాలి ఏదైనా పాత్ర వస్తే అనేది నా భావన సరే పుష్ప టూ అప్డేట్ మీకు ఎలా అనిపించింది బొమ్మ చూశాను డిఫరెంట్ గెటప్ ఉన్నది కదా చూసాను నేను అదే అబ్బాయి నేను కోరుకుంటున్నది కూడా అటువంటి పాత్రలే అంటే నా ఏజ్ గ్రూప్లో నాకు అటువంటి అటువంటి భిన్నమైనటువంటి పాత్రలు కఠినమైనటువంటి పాత్రలు వస్తేనే కదా నేను సంతోషపడేది అవి కావాలని కోరుకుంటున్నాను నేను ఈ చిన్న చిన్న వేష చిన్న చిన్న అంటే ఉద్దేశం ఇవి మా ఈ అవి చాలా కష్టం బాబాయ్ అబ్బాయి చేయడము అందుకని అటువంటి పాత్రలు కోరుకుంటాను నేను కష్టపడి చేసేదానికి రిజల్ట్ ఉంటుంది అది ఏదైనా సరే ఇప్పుడు బలగంలో కష్టపడడం రిజల్ట్ వచ్చింది ధమ్కిలో కష్టపడడం రిజల్ట్ వచ్చింది టిల్లులో కష్టపడడం రిజల్ట్ వచ్చింది అన్నిట్లో రిజల్ట్ వస్తుంది మంచి మంచి మంచే అవును బాబాయ్ అంటే
నేను లేదండి ఇది నాకు సెంటిమెంట్ ఇది ఉంచుకుంటానంటే కరెక్ట్ ఆ క్యారెక్టర్ నేను వేసేది ఒక ఒక అష్ట ఒక ఆగర్భ దరిద్రుడి పాత్ర మరి ఈ ఉంగరం ఉండదు కరెక్ట్ కాదు ఇది పది గ్రాములు ఉన్న ఉంగరం మా నాన్నగారు అత్యంత ఆపేక్షతో చేయించుకున్న ఈ ఉంగరాన్ని ఆయన తదనంతరము ఆయన మా తన మిత్రులకు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఈ ఉంగరం మా పెద్దవాడికి ఇవ్వండి అని అది నాకు వరం అంటే మీ ఫ్యూచర్లో ప్రాజెక్ట్స్ డిజిటల్ టూ వస్తున్నది తర్వాత అజయ్ భూపతి గారిది మంగళవారం అనే సినిమా వస్తున్నది మ్యాన్షన్ హౌస్ మల్లేష్ అని ఒక సినిమాలో క్యారెక్టర్ అయిపోయింది జీపీఎస్ అని ఒక సినిమా చేయబోతున్నాను ఇంకో ఐదు ఆరు సినిమాలు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసిన సినిమాలు ఒక ఏడెనిమిది ఉన్నాయి దాంట్లో నుంచి రెండు ఒకటి చాయ్ బిస్కెట్ సినిమా వస్తున్నది ఒకటి మేము ఫేమస్ ఇంకోటి పరీక్షణ వస్తున్నది అవి జూన్ సెకండ్ అంతే బాబాయ్ అంటే ఒకవేళ మీకు అవకాశం వస్తే నాకు ఇది కాకుండా ఇలాంటి రూల్స్ కూడా ప్లే చేయాలి మీకు ఏదైనా ఉందా అన్నీ ఉన్నాయి ఇలా అలా అని కాదు ఏది ఇస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఈ క్యారెక్టర్ మీరు చేయాలి సార్ మీరు నాకు కావాలి సార్ అన్నారు అనుకో చేసేస్తాను అంతే అయితే మరి కొన్ని ఒక ఐదు పదాలు ఉన్నాయి ఆంధ్ర పదాలు తెలంగాణలో మీరు ఏమంటారు దాన్ని కొంచెం మా గురించి ఆట చెప్పండి ఫస్ట్ గోంగూరని మీరు ఏమంటారు పుడ్డి కూర ఓకే తలుపు ఈ తలుప తలుపు తలుపే అంట కదా దర్వాజా అది హిందీ పదం కదా హిందీ హిందీ పదం ఓకే తలుపుని మీరు తలుపు అంటారు తలుపు ఓకే వెతకడం వెతకడం అంటే లెంకుడు జంతుకులు సకినాల అవి చక్కినాలేము కదా సకినాలు అంటే జంతికలేనా మా సైడ్ జంతికలు అంటారు సకినాలు మీ సైడ్ సకినాలు మురుమరాలు పేలాలు అదృష్టం అదృష్టమా అదృష్టము నసీబ్ అంటాము లక్ అంటాము తల రాత అంటాము మేము తువాలి అంటాం బాబాయ్ మీరు మేము కూడా తువాలి అంటాం తవాలని మీరు తుండు అంటారు ఇంకా మాట మేము మేము కండువానేమో తువాలే దీనికైనా తువాలే దీనికైనా తువాలే దీనికైనా తువాలి ఓకే మేమైతే దీన్ని సింపుల్ గా మంద అంటాం మీరు మందే సో మటన్ ముక్కలు కూర కూర మటన్ కూర ఓకే పడుకోవడం పండుకున్నాడు పదరా పోదాం 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 పారా అన్నం పెట్టు ఏమే అన్నం తీసినావా సినిమాకి వెళ్దాం సినిమా పోదాం పా చాలా చాలా బాగుంటాయి బాబాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాబాయ్ ఇంకా మంచి మంచి రోల్స్ అయితే మీరు చేస్తూ మమ్మల్ని ఎలా ఎప్పటికప్పుడు అలరిస్తూ ఉంటారని కోరుకుంటున్నాం తప్పకుండా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఫైనల్ గా మీరు ఏదన్నా మా ఆడియన్స్ కి ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే మీ మాటల్లో యాజ్ యాక్టర్ గా ప్రొఫెషనల్ గా అవ్వచ్చు పర్సనల్ గా అవ్వచ్చు మీ మాటల్లో అందరూ హ్యాపీగా ఉండండి అందరూ ఆనందంగా ఉండండి మంచి విషయాలు నేర్చుకుందాం మంచి పనులు చేద్దాం ఈ సందర్భంగా నేను మా డైరెక్టర్ వేణు గారికి మా ఆచార్య వేణు గారికి ఆ సినిమాలో నటించిన నా సహా నటి నటులకి నిర్మాతలకి నా ప్రేక్షకులకి నా విద్యుత్ సంస్థకి మీకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ బాబాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గాయస్ మరి మరొక ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ మనం అందరం కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్